What the fuck do you want, you motherfucker oh, Excusez-moi, les petits amis, il est très mal poli, cet ours. En même temps, c'est normal, c'est son nom. Il s'appelle Rude Bear. Aujourd'hui, on joue à Rude Bear Resurrection, c'est-à-dire la résurrection de l'ours mal poli. C'est lui. What the fuck <rire> C'est un petit jeu de plateforme très rigolo, un peu dans le genre de Mario, mais hyper trash, comme son nom l'indique, et avec un petit concept chou malin qui va me permettre à moi, Marcus, qui suis nul avec mes gros doigts, de jouer comme si j'étais un super player. Enfin Super Root Beer, c'est lui, cette espèce d'ourson euh, mal léché avec de la bave aux lèvres, énervé, teigneux et tout. Euh, vous allez voir, il est vraiment une sale bête, hein. Mais je l'aime bien quand même. Je sais pas pourquoi j'ai une certaine affection pour lui. Regardez, il vit dans l'est de Londres en 2016. Euh, et il a ses copains, les animaux, voilà. Et il est un peu bad boy. Voilà, j'ai besoin de ton aide. C'est juste ça le scénario. <rire> le Wizard a pris le contrôle de mon monde. Euh, viens m'aider. Voilà, alors que lui, il zonait avec ses potes en banlieue. Et maintenant, il se retrouve dans un univers parallèle. Et il va devoir euh, sauver le monde. On lui donne un coup de main. Non, c'est vraiment des branleurs. Il reste là à tenir le mur. C'est absolument incroyable. Voilà. Ruby Resurrection Voilà. Et tout de suite, ça n'a pas commencé. Vous avez tout de suite constaté que la direction artistique était à chier. C'est mal dessiné, c'est moche. La musique est insupportable et tout. Et pourtant, il y a une mécanique mécanique de jeu qui est très sympa et très originale qui fait que on s'y attache et on a envie. Euh, je vais commencer par euh, bah voilà, les bases, euh, voilà, auteur, euh, histoire que vous compreniez le principe. Ça a tout du jeu de plateforme absolument euh, classique comme on a vu des milliers. C'est un peu trash, ça fait penser à Super Meat Boy euh, par exemple avec des, des morts horribles sur des pics etc, des, des six circulaires et compagnie. Euh, C'est un jeu de plateforme qu'on on aurait pu en voir dans les années 80-90. Euh, et le truc qui est original, c'est que vous voyez là je viens de mourir affreusement en palais sur des pics, et ben mon cadavre reste ici. Et du coup mon cadavre va me protéger. Je, je ne pourrai plus m'empaler sur ces pics euh, normalement. <rire> voilà, je, ça me permet de franchir des obstacles. Euh, C'est vraiment du die and retry euh, pur et dur, même pire que pur et dur, puisque il euh, faut parfois faire exprès de mourir euh, jusqu'à ce que vous ayez limite une pile de cadavres telle que euh, bah voilà, vous forcément vous passez les obstacles. Je trouve ça assez rigolo, donc vous voyez là je le joue à peu près euh, normal comme un jeu de plateforme normal, mais dès que je merde, eh ben voilà, je, je bénéficie de la prime à la, à la, à la gros doigtitude qui consiste euh, à, à, se, à se servir de ses cadavres pour avancer. Voilà. Alors en plus il a une petite inertie qui fait que. Comme Mario, oh, des six circulaires qui ne demandaient rien. Euh, comme Mario, bah, il, il a une petite inertie qui fait qu'il glisse, donc souvent je me fais avoir. Euh, et puis alors la physique, évidemment, n'est pas du tout euh, réaliste. C'est-à-dire que je peux complètement sauter en l'air et, et me déplacer en l'air, euh, alors que c'est pas logique du tout. Mais pour un jeu de plateforme, ça nous arrange bien, c'est quand même pratique. Donc tout est fait pour que ce soit super facile, super accessible. Et quand on est un minimum concentré, honnêtement, ça se passe bien. Je fais n'importe quoi. Ça se passe plutôt bien. On n'est même pas obligé de mourir. Il y a des niveaux qu'on peut faire sans mourir. Euh, bon, là, je vais arrêter de parler et je vais me concentrer une petite seconde parce que ce passage n'a absolument rien de difficile et je vois que je lutte <rire> comme un malade pour un truc qui ne pose normalement aucun problème. Donc, euh, je vais me concentrer un tout petit peu. Ça n'est que le premier niveau, vous voyez. Et déjà, je suis mort une bonne douzaine de fois. Voilà. Les cercueils, c'est des checkpoints. C'est charmant. Ils sont vraiment... Ils ont voulu faire un peu dans le trash. C'est assez rigolo. Ils ont vraiment... Euh... Ils ont vraiment euh... joué la carte du mauvais goût jusqu'au bout. C'est assez rigolo. Euh, et donc, je suis accompagné par la petite bestiole là, que vous voyez depuis tout à l'heure. Euh, là, ça, ce que je viens de passer, c'est un checkpoint qui me permettra de repartir d'ici. Je n'aurai pas à faire tout le tour. Donc, il y a des checkpoints comme ça un peu partout pour vous faciliter la tâche. Et je vous disais, il y a une bestiole qui est là pour m'aider. Donc, euh, il faut il faut l'utiliser de temps en temps pour l'envoyer en éclaireur, par exemple. Bon, là, je vais... Allez, il me gratte oh, Mais pourquoi il tombe euh, Je peux l'envoyer en éclaireur. Je vous fais voir vite fait. Là, je prends le contrôle de la bestiole et je peux l'envoyer voir devant quels sont les obstacles, s'il y a des pics, où je vais atterrir, etc. Euh, et une fois que c'est fait, eh ben, je récupère mon, mon root beer et je recommence. Ah, je sais pas pourquoi j'ai une... du mal à grimper là aujourd'hui. 
Euh, voilà, là par exemple, il faut que je grimpe le long du mur de gauche, que je fasse un petit wall jump. Mais pourquoi il... Pourquoi il monte pas Ah voilà Allez Oh la vache Ah c'est super laborieux Mais je vais pas y arriver <rire> Ah je sais pas ce que j'ai. Est-ce que c'est ma manette qui fait du quoi J'ai l'impression que je ne peux pas. J'ai du mal à monter là aujourd'hui. Ouh Donc vous voyez j'arrive à me rattraper des fois. Euh, parce qu'il a des petites griffes cet ours. Donc il arrive à s'agripper au mur. Bah qu'est-ce qui m'arrive Allez Voilà Voilà ah, 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 je suis tellement crispé sur cette manette. Voilà, là par exemple, ah bah voilà, ouais, c'est bon, je vois qu'il y a un, un truc juste en dessous. Je vais essayer de me glisser par là. Oh là, ça va être un petit peu chaud. Là, il faudrait que je me laisse glisser le long du mur et que j'arrive en face. Non, c'était trop chaud. Mais du coup, je vais pouvoir profiter de mon petit cadavre. Vous voyez, hop, je peux repartir de là à peu près tranquillement. Euh, là, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille en haut euh, non, ça sert à rien. Il vaut mieux que je continue par ici. Allons-y Oh là 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 il a, il a un peu dérapé. Et encore, ça sert à rien. Il y a des niveaux, évidemment, où il y a de la neige, du verglas. On ira voir ça tout à l'heure. Et là, ça dérape encore plus. Donc, ça va. Moi, ça va trop vite pour mon cerveau. J'ai toujours un doute. Quand il arrive sur une plateforme, j'ai tendance à repartir de l'autre côté. Pour être bien sûr qu'il est, qu est bien arrivé. Là, par exemple, vous voyez, j'aperçois juste ce qu'il y a en bas. Mais parfois, ça... Ça vaut le coup d'envoyer la, la petite luciole en éclaireur, la, la fée clochette là. Voilà. Allez, hop, je change de mur. Voilà. Alors vous avez remarqué comme la musique est répétitive Je la laisse deux secondes la musique pour que vous la subissiez, tiens, parce que moi je me suis quand même tapé ça pour désir. Vous avez vu comme c'est pénible, enfin entendu comme c'est pénible, et c'est pas la pire. Il y a des musiques encore pires dans ce jeu. C'est complètement fou. Je ne sais pas que. Je, je me demande si même pas un mec a fait tout tout seul. Genre non mais là je vais faire la musique, je vais faire les graphismes, je vais faire le concept et tout. Il avait une super bonne idée au départ et après tout le reste c'est vraiment à chier. N'empêche que ça marche. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais euh, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Cette idée, alors surtout pour les gens mauvais comme moi, cette idée de s'autoriser à mourir 200 fois est quand même pas mal. Voilà, j'ai fini le premier niveau, on va voir combien de cadavres <rire> j'ai empilé. Voilà, 16. Alors évidemment, après, vous pouvez jouer la performance et euh, essayer de faire ça euh, en mourant zéro fois. C'est possible, c'est possible. Il y a certains niveaux, je pense, c'est impossible de ne pas mourir euh, parce qu'on est vraiment obligé de s'appuyer sur, sur ces cadavres. Je vois pas comment c'est possible euh, autrement. Euh, mais bon, on n'est pas obligé d'être mauvais comme je suis là, là dès la première plateforme, je me vôtre. Ah, voilà, ça c'est terrible, ça c'est terrible. Je glisse le long de la plateforme, j'ai l'impression que je vais tomber, donc je contrebalance, alors qu'en fait il faudrait pas. Allez. Vous voyez, je glisse, à chaque fois je glisse au bord du truc, je repars dans l'autre sens. Et il faut pas. Voilà, en fait, si on y va tranquille, ça passe quand on y pense. Ah je suis revenu au même point de départ, ok. J'aurais dû sauter. Oh la vache Un petit peu plus tôt. Donc en même temps, j'ai mes petits cadavres qui s'empilent en dessous. Vous voyez, là j'ai pas mort tout de suite. Ça m'a laissé un peu de répit quoi. Voilà. La musique toujours aussi pourrie. Hein. Là, au début, euh, alors en plus que, que je vous raconte un peu les, les coulisses de ce chez Marcus, on a déjà tourné cette émission en fait il y a un mois euh, et on a eu un problème d'enregistrement, le, le jeu ça n'a pas enregistré les, les images du jeu donc euh, je suis obligé de refaire en plus, donc de me retaper la même musique pourrie et tout euh, voilà, et je suis encore moins bon que, ah, que la dernière fois j'ai l'impression parce que j'ai peut-être un peu perdu mes réflexes en un mois alors là par exemple j'envoie la luciole pour voir ce qui m'attend en bas voilà, et là il y en a un autre, ok. Oh la vache Pourtant je, je le savais, je l'ai vu venir. Allez petit ourson, mal léché, saute. Voilà, ça c'est le checkpoint qui m'évitera de refaire tout le bousin. <rire> c'est quand même pas compliqué là juste. 
C'est vraiment tout moi quoi. Mais je trouve que c'est bien d'avoir fait un, un jeu pour les gens comme moi qui sont atteints de, de gros doigts et qui galèrent pour les trucs les plus simples. Genre sauter deux pics c'est compliqué pour moi. Euh, alors attendez, je me méfie de ce qu'il y a au plafond parce que là avec ces volutes de fumée je vais monter, monter. Et évidemment qu'ils ont mis de la saloperie à l'arrivée. Donc je vais me laisser porter mais jusqu'à un certain point. Voilà, ça se franchit allègrement. Là maintenant je me retrouve avec des blocs mobiles. Donc il faut que j'arrive à passer sans me faire piquer. Ouf, voilà, on le refait. Donc, quand je vous disais c'est du die and retry, ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Ah, il entre les deux trucs. C'est cruel. Voilà. Oh, 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 oh mais, mais j'étais très bien là, pourquoi j'étais très bien sur ce truc en fait. D'ailleurs, voilà pourquoi je me fais chier à suivre ce truc. Je pourrais attendre ici qu'il... Ah, c'est ça, je vais faire ça. Je vais attendre ici qu'il repasse. Je me fais peur tout seul. Voilà. Et quand il va passer là, je vais sauter dessus, tout simplement. Alors, vous avez remarqué que la bestiole parle pendant tout ce temps-là. Comme moi. Oh, merde. Euh, et évidemment que c'est tellement speed qu'on n'a absolument pas le temps de lire ce qu'il ce qu raconte. Euh, donc ça aussi, problème de, de game design, c'est que, euh, ben bah voilà, ils auraient mieux fait de le faire parler avec, avec une voix, plutôt que... Ah merde En fait, ce qu'il y a, c'est que je bute contre mon cadavre. Donc ce que je vais faire, regardez, je vais prendre... Je vais prendre la petite bestiole, là. Voilà. Et je vais lui demander de nettoyer les cadavres avec son petit rayon laser. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Et je ne bute plus sur mon cadavre. Donc je peux, du coup, descendre. L'esprit tranquille. Ça passe pas loin, tous ces pics. Donc, ouais, même le design des personnages, c'est de la loose. Un ourson avec une casquette. Enfin, franchement, c'est tellement so 90s. C'est tellement les années 80, vo voire pire. Et puis le gameplay, voilà. Ça me rappelle des, des vieux trucs. Alors, moi, ça me rappelle des bons trucs. Vous verrez tout à l'heure, il y a une, une séquence qui me fait penser à Rick Dangerous que j'aimais beaucoup, donc là, c'est un truc qui m'a fait vraiment plaisir de pouvoir, en gros, rejouer à Rick Dangerous, mais en ayant le droit de recommencer quand on quand on merde trop. Oh, pourquoi s'accrocher à cette paroi Ça me ralentit, et si je tombais directement, ce serait beaucoup mieux. Hop, allez, je me laisse tomber. Oh, <rire> sauf qu'évidemment, ils ont mis des pics en bas. Ils m'ont vu venir, voilà, ce coup-ci, ça passe, et je termine ce niveau. Alors, combien de, combien de cadavres à mon actif cette fois-ci Eh bah ben, 21. <rire> Ça progresse pas du tout. Ah, je voulais pas faire niveau suivant. Je voulais revenir au menu pour vous amener euh, dans un autre niveau. Alors, heureusement, euh, les niveaux sont, les, les menus sont quand même assez rapides. Pas des temps de chargement qui durent euh, des plombes. Euh, voilà, je voulais faire ça. Déjà, le zéro absolu. C'est pas mal, le zéro absolu. Je vous parlais tout à l'heure de niveau vert glacé. Ben bah, voilà, on y arrive. Euh, alors, bon. Là aussi, hein, le game design, voilà, c'est euh, de, de la forêt, du, enfin, de la forêt, de la neige, de, euh, des dunes, euh, des temples, enfin voilà, tout ce qu'on a déjà vu dix mille fois dans d'autres jeux vidéo, on va le retrouver ici évidemment. Donc voilà, je déclenche habilement ces stalactites, stalagmites, c'est quand ça monte, et je me juche dessus pour passer. Là, ah merde, j'avais pas vu venir celle-là. <rire> J'allais dire, je déclenche toujours les trucs très prudemment. Là, là, par exemple, je vois pas ce qu'il y a en bas, donc j'en vois la luciole en éclaireur. Oh bah ça va, il n'y a, a rien qui craint. C'est le moment où je pense à l'envoyer, en fait, c'est le moment où ça sert à rien. C'est complètement idiot. Allez, hop, je refais. Ça, c'est pas facile. Ah, la vache Si je me prends la stalactite dès le début. Voilà, c'est passé, c'était habile. Alors attention, là. Oh, merde <rire> Voilà, c'est presque passé. Faut jamais parler trop vite avec ce jeu. Oh, merde. Je vais y arriver. Ah voilà, c'est bon, ça passe. Là, vous voyez tous ces cadavres, je peux les enlever d'un coup aussi. Hop Une espèce de truc qui enlève tous les cadavres visibles à l'écran et qui est bien pratique. Là, je vois bien qu'il y a une stalactite au-dessus de ma tête. Voilà, j'ai réussi à l'esquiver. Pas trop tôt. Là, j'en vois une autre. Il va falloir qu'on l'attrape, c'est un peu comme... Euh... Ouf, ouais, c'est un peu comme un ascenseur, la stalactite. Faut pas la rater. Oh, la vache J'ai manqué de réflexe. 
D'ailleurs, moi, j'en ai pas beaucoup de réflexes. Tous les jeux qui nécessitent des réflexes, <rire> pour moi, c'est une tannée. Donc, c'est pour ça que j'apprécie celui-là. C'est qu'on a le droit de ne pas avoir des, des réflexes à force de refaire 20 000 fois le même truc. Eh ben, bien, on finit par y arriver. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Hein. Quand j'étais jeune, je jouais à Pitfall 2 Lost Cavern. J'étais super fort. Euh, C'était sur Atari 2600, donc ça, ça nous rajeunit pas. Mais euh, voilà, j'avais connu mon heure de gloire. Après, malheureusement, ça s'est pas trop reproduit euh, depuis. Mais j'étais devenu assez fort à, à Pitfall. Je ne sais pas s'il y a encore des téléspectateurs encore vivants qui ont connu Pitfall sur Atari 2600. <rire> Amis vieux, je m'adresse à vous, je me sentirai moins seul. Euh, voilà, c'est un jeu de plateforme, un des premiers avec... Euh, on pouvait se déplacer dans des... C'était pas juste un scrolling horizontal. On pouvait descendre dans des grottes assez profondément. C'était spectaculaire. Je faisais même des plans. J'avais fait des plans, moi, de, de Pitfall. Oh là là, évidemment, je suis pas, pas du tout attentif, là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un gros problème avec le wall jump aujourd'hui. J'ai du mal à grimper vers le haut. J'ai envie de dire que c'est la faute à la manette, mais je sens bien confusément que c'est quand même de ma faute à moi, quelque part. Là, est-ce qu'il y a une stalactite Non, mais il y en a une juste après. Voilà. Je vais chercher celle-là. Alors là, est-ce que je peux descendre J'en vois l'éclaireur qui est clair littéralement. Non, c'est bon, il n'y a, a pas de danger en bas. Donc je peux y aller. Donc une fois qu'on connaît les niveaux, qu'on s'est bien habitué, qu'on s'est entraîné en mourant... Oh la vache Des dizaines... Ah, oh, c'est pas possible En mourant des dizaines de fois, on peut essayer de le refaire sans mourir. Mais euh, franchement, c'est chaud. Là, pour le coup, c'est du niveau de trucs comme Super Meat Boy. Voilà. Allez. Allez, grimpe. Ah, vraiment un problème avec le wall jump vers le haut, là, aujourd'hui. J'ai beaucoup mieux le mois dernier quand on a tourné l'émission. Voilà, je me glisse subrepticement. Je vais faire gaffe à chaque stalactite. Je vais dire c'est un peu laborieux, mais c'est la seule façon de le faire. Oh, la vache. Alors, lever, des, lever les coudes à chaque fois que je saute ne, ne m'aidera pas à, à grand-chose. Euh, oh là là, Alex me fait signe qu'il est déjà temps de vous dire au revoir. Juste vous fait voir quand même le niveau avant de partir. Le niveau que j'aimais bien parce qu'il me fait penser à Rick Dangerous. On retrouve le même genre de... Le même genre de piège. Euh, voilà, c'est 3-1 ou 3-2. 3-2, voilà. Pas de course. On est poursuivi par une boule. Une, une boule, un rocher géant comme dans Indiana Jones. Regardez-moi ça. Hop, voilà, c'est complètement raté. Dès le début. Hop, hop, il faut que je me dépêche. Allez. Là, il faut aller vite parce que la pierre arrive. Oh, ça y est, je suis passé. Et enlever le cadavre. Oh, oh là c'est sympa l'accueil, vous avez remarqué. Là je me glisse subrepticement, toujours poursuivi par la boule, qui en plus va faire que le décor est penché. Et là en plus, il y a des missiles qui partent sur le côté, c'est vraiment euh, le piège absolument euh, fatal. Euh, voilà, donc ça, ça vraiment, ça m'a rappelé Rick Dangerous, excellent jeu sur Amiga. Et Atari ST aussi, je veux bien reconnaître. Euh, mais j'adorais, voilà. Et donc c'est ça, peut-être c'est ce petit coup de cœur. Euh, ce... Petit souvenir de Rick Dangerous qui fait que j'ai aimé ce jeu. Allez, je réussis ça. Et on se dit au revoir, les petits amis. Attention. Hop, je repars de l'autre côté. Eh non, je t'ai pas déclenché. Merde <rire> Évidemment, c'est des sadiques. Hein. Tout est synchronisé pour que ça vous tombe bien sur la gueule à chaque fois. Alors, attention, je laisse passer. Voilà, le tir. J'y vais, je déclenche la... Merde Je déclenche la boule. <rire> Attention Allez, ce coup-ci, c'est la faute que je réussis. <rire> non, bah finalement, non. Bah, J'ai qu'à laisser les cadavres aussi, je suis cool. Ça va m'aider un peu. Voilà, et ça, c'est les cadavres qui vont joncher le chemin du retour. Oh là là, j'ai choisi le pire moment pour déclencher euh, la bouboule. Et la musique est toujours aussi minable, hein, vous aurez remarqué. Ah non, à chaque fois à chaque fois, je me concentre sur la... En fait, je pense que la musique de merde, c'est fait exprès pour nous déconcentrer. À chaque fois que vous dites la musique est vraiment pourrie, et eh bien il vous arrive un truc. Et ah, tu trouves que la musique est pourrie Bah tu vas voir. Attention, hop. Mais merde, à chaque fois je le fais au mauvais moment, c'est pas possible. Un manque de synchronisation totale. Allez, regardez tous les cadavres qu'il y a. Il peut pas m'arriver grand chose maintenant. Je vais enlever ce cadavre là, parce qu'il me gêne. Non, j'étais presque. 
Oh là là, je vous, je vous épargne, je vous épargne les bullet time parce que ce serait tout le temps évidemment. Ah là, j'ai pas déclenché. Là, là, j'ai une chance. Oui. Et j'ai même esquivé la petite saloperie. Regardez la petite saloperie de truc à l'arrivée. Très bien. Voilà. Bon, j'espère vous avoir donné envie ou pas de jouer à... Merci Alex. Alex m'a applaudi. Heureusement que j'ai vu public pour me soutenir. Et j'espère vous avoir donné envie de jouer à Super Root Beer. Encore une fois, il n'est pas terrible. Il n'est pas très cher non plus. Il doit être à une quinzaine d'euros. Moi, je trouve que c'est pas cher, mais c'est quand même assez cher. Je reconnais. C'est à chier sur tous les plans, mais la mécanique est bien et ça permet aux gens qui ont des gros doigts comme moi de s'en sortir pas trop mal. Donc voilà, je vous le recommande quand même. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, mes petits amis. Soyez sages, ciao